তো হাওয়া দিলে ঝড়ে উড়ে যাবি রীতাপুরে একটা সার্জারি হয়েছিল তারপরে রীতাপুরে একটু ওয়েট গেইন করেছিল ও তারপরে ওকে যেভাবে ট্রোলড হতে হয়েছিল সেইখান থেকে রীতাপুরি জবাবটা দেবে বলেই তো ঘুরে দাঁড়িয়ে ছবিটা করে মোটা হওয়ার জন্য তো বুঝতেই পারছো খাওয়া দাওয়া তো মনে হচ্ছে বা ছেড়ে দিতেই হবে কারণ মানুষজনের নিজে ভালোবাসলে কি হবে মানুষজনের এত কথা এই মোটা মানুষজনের কথা শুনে তুমি খাবে না বাঙালির খাবার বাদ দিলে কি থাকে বলতো সেটা তো ঠিকই এরকম একটা কঠিন আর্ট আমরা বাঁচিয়ে রাখবো না আরো কথা কান দেবেন একদম ফাটাফাটি থাকো একদম একদম আমি তোমাকে ওটাই বলছিলাম ফাটাফাটি তো একদম ফাটাফাটি ব্যাপার করে তুমি বলো এখন তুমি কতটা ফাটাফাটি আছো আর যখন এই রিয়াকশন গুলো পাচ্ছ কেমন লাগছে ফাটাফাটি এমন একটা প্রজেক্ট ছিল যে প্রজেক্টটা যখন আমি প্রথম শুনলাম আমাকে প্রথমবার ফোন করে ডাকা হলো এবং বলা হলো যে একটা ছবি তৈরি হবে ছবিটার মানে কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে বডি শেমিং সেটার বিরুদ্ধে একটা ছবি তৈরি হবে আমি তখন প্রথম কথা বলেছিলাম চরিত্র পরে শুনবো ছবিটা আমি করছি তো ফাটাফাটি খুব জবাব দেওয়ার ছবি আমরা অনেকেই যারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় বডি শেমিংয়ের শিকার হয়েছি কিংবা হইনি হতে পারি যে কোনো সময় কেন দেখো চেহারা তো কারোর হাতে থাকে না আজকে আমাদের ফাটাফাটির যে মুখ্য চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছেন রীতা ভরি রীতাভুরি একটা সার্জারি হয়েছিল তারপরে রীতাভুরি একটু ওয়েট গেইন করেছিল ও তারপরে ওকে যেভাবে ট্রোলড হতে হয়েছিল সেইখান থেকে রীতাভুরি জবাবটা দেবে বলেই তো ঘুরে দাঁড়িয়ে ছবিটা করে তো এরকমই শুধুমাত্র আমাদের কয়েকজনের গল্প এটা নয় এটা প্রত্যেকটা সাধারণ বাড়িতে পুরো ভারতবর্ষের কথা বলছি শুধু বাঙালি বাড়ি বলছি না প্রত্যেকটা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়িতে প্রত্যেকটা মানুষের চেহারা নিয়ে সব সময় সেটা রোগা হলেও শুনতে হয় কিন্তু কি শুকিয়ে গেছিস চিমসে উড়ে যাবি এ ধরনের বিভিন্ন রকম সিচুয়েশন হয় তো এই পুরো ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলাগুলোকে আমরা কাউন্টার করতে চেয়েছি ফাটাফাটি ছবিটা যদিও মোটাদের এগেনস্টে হওয়া বডি শেমিং নিয়েই বিশেষ করে কথা বলেছে কিন্তু ফাটাফাটির উদ্দেশ্য ছিল যে কোনো রকম বডি শেমিং এর বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠা আর আমার মনে হচ্ছে অডিয়েন্স রেসপন্স দেখে যে সেই কাজটা উইন্ডোজের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অরিত্র মুখার্জি অ্যান্ড দ্য হোল টিম জিনিয়া দি স্ক্রিপ্ট আর সম্রাজ্ঞীর সংলাপ আর আমাদের প্রত্যেকের কন্ট্রিবিউশন আমাদের প্রত্যেকের পার্টিসিপেশন যথেষ্ট সফল করেছে কালকে সারাটা দিন আমরা হল ভিজিট করেছি ইট ওয়াজ আ বিউটিফুল সানডে আর এই গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড মানে এই ফিগার স্কিন টোন এই সব কিছু একটা মানে একটা যেন মাপকাঠি আছে যেটা দিয়ে জাজ করা হয় আর কি তো সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আগেও তুমি যখন ছিলে আর এখনও যখন তুমি আছো সেগুলোর মধ্যে মানে কি করে এখন তো ধরো সোশ্যাল মিডিয়া আরও নানাভাবে আমাদের কাছে যেন আরও বাজেভাবে আমাদেরকে বলার মানুষজন আরও সুযোগ পেয়ে গেছে তো সেইগুলোকে কি করে সামলাও মানে কি করে ঠান্ডা থাকো বা ঠিকঠাকভাবে বলার একটা সুযোগ দেখো একটা জিনিসটা খুব সত্যি কথা আমরা যে আমরা অনেকবার ফাটাফাটি আগে এবং পরে আলোচনা যখন যখনই হয়েছে তখন আমরা একটা জিনিস বুঝেছি যে এটা আমরা অনেকবার অনেক ইন্টারভিউতে কেউ না কেউ বলেছি সেটা হচ্ছে কোনো মানুষ না পার্টিকুলারলি তাদের নিজেদের শরীরটাকে নিয়ে খুশি নয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে তুমি আমার যাকে দেখে মনে হচ্ছে যে বাহ 
ওর চেহারাটা হচ্ছে একদম চেহারা ধরো এটা আমার পার্সপেকটিভ যদি হয় কারো সম্পর্কে তাকে তুমি জিজ্ঞাসা করে দেখো সে বলবে না আর একটু এখানটা কমলে ভালো হতো আর একটু এখানটা চিজল হলে ভালো হতো কিংবা কাউকে আমি বললাম দেখে যে বাহ ভাল লাগছে তো না গো বড্ড ওজনটা কমে গেছে আমি সবসময় লক্ষ্য করে দেখেছি নো বাডি ইজ স্যাটিসফাইড উইথ হোয়াট এভার শি আর হি অর দে হ্যাভ এইটাতে এইটা হচ্ছে খুব কঠিন একটা সমস্যা তো এই জায়গাটা থেকে এবার আমি একটু আমার ছোটবেলার গল্পে ফেরত যাই যেহেতু এরকম একটা প্রশ্ন এলো আমি যদি আমার ছোটবেলার ছবি তোমাদেরকে দেখাই তোমরা দেখবে যে আমি একটা প্রায় আমার কলার বোন এরকম বেরিয়ে আছে আমার হাত পাগুলো নির্মেদ আমি বলছি না খুব রোগা নির্মেদ একটা শরীর আমি যখন ধরো নাইন টেনে পড়ি তখনকার স্টেজ পারফরমেন্সের ছবি যদি তোমরা দেখো তোমরা আমার চেহারাটাকে ওরকম দেখবে কিন্তু সারা জীবন আমাকে স্কুলে মুটকি বলে ডাকা হয়েছে তার কারণ আমার কাঁধটা বরাবরই খুব চওড়া ছিল এবং আমি খুব লম্বা একটা মানুষ ছিলাম তো আমি ক্লাসের মধ্যে সব থেকে লম্বা চওড়া হওয়াটা হচ্ছে মুটকি সেটা নামান্তর হয়েছিল মুটকি এবং আমাকে সারা জীবন শুনতে হয়েছে আমার অনেক সময় আমার মাকে শুনতে হয়েছে যে আচ্ছা ওর কি ওর কি বয়সটা একটু বেশি ও কি একটু পরে স্কুলে ভর্তি হয়েছে তো আমার মা লিটারেলি বার্থ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন এক টিচারকে আমার মনে আছে যে ওর বার্থ সার্টিফিকেট আমি জমা করতে এলাম ও উনিশশো নব্বই সালে জন্মেছে ও ওর ক্লাসমেটদের সমান বয়সই বরং কারোর কারোর থেকে বয়স একটু কম ওর চেহারাটা ওরকম এবার আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা শুধু আমাকে নিয়ে হয়েছে তা নয় যে মেয়েটা খুব রোগা ছিল তাকে সুটকি ফুটকি বলে ডাকা হতো এই তুই তো হাওয়া দিলে ঝড়ে উড়ে যাবি যে ছোট যে বেঁচে তাকে সারা জীবন হিউমিলিয়েট করা হয়েছে বলা হয়েছে ও তুই তো কোনোদিন আমরা শান্তিনিকেতনে আমি শিক্ষাশাস্ত্রে পড়াশোনা করেছি বটের ঝুড়ি ধরে আমরা খুব দোল ঢোল খেতাম ছোটবেলায় ও তুই তো কোনোদিন হাত পাবি না ওকে ও হয়তো হাত পাবে ওকে সবাই মজা করে কোলে তুলে দেবো মানে এই এবার কি হয় খুব ছোটবেলা থেকে এগুলো শুনতে 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 আমরা যখন ট্রমার মতন বড় একটা শব্দ প্রয়োগ করি তখন বুঝতে হয় যে আদৌ কোনটা বডি শেমিং না সেটা রিকগনিশন মানুষের কাছে ছিল বা এখনো অনেকের কাছে আছে না কোনটা ট্রমা সেটাও মানুষ ঠিকঠাক করে করে জানে এবারে ধরো যে মেয়েটাকে ছোটবেলা থেকে শুনতে হচ্ছে যে তুই তো বটের ঝুড়িতে হাত পাবি না তাকে বড় হয়েও এটা শুনতে হচ্ছে তুই তো বাসের হ্যান্ডেলে হাত পাবি না ও ওর যে আসলে এটা ট্রমা সেটা কিন্তু ও রিকগনাইজই করে না চিনতেই পারে না ও ভাবে ও তো এরকমই ওর বোধ এটাই খামতি ও কোথাও একটা এটাকে মেনে নিতে থাকে আমি কোথাও একটা যদি মেনে নিতাম তাহলে হয়তো আজকের পরিস্থিতিটা অন্যরকম হতো যেটা হয়েছিল ছোটবেলা থেকে আমি খুব ডান পিটে টাইপের একটা মানুষ ছিলাম আর আমি না অনেক কিছু ঠাকুরের আশীর্বাদে পারতাম অনেক কিছু পারতাম না আমি অঙ্কে যেরকম গোল গাপ্পা একদম মানে খুব খারাপ ছিলাম অঙ্কে তেমনি আমি সাহিত্য সাহিত্য পড়তে ভালোবাসতাম সাহিত্যে ভালো ছিলাম আমি ইতিহাস পড়তে ভালোবাসতাম আমি ইতিহাসে হাইয়েস্ট পেতাম আমি ছোটবেলা থেকে নাটক করছি গান গাইছি আমার যেহেতু অনেকগুলো এক্সপোজার ছিল সেই এক্সপোজারগুলো না আমাকে কোথাও না কোথাও কনফিডেন্সটা দিয়েছিল যেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমি কথাগুলোকে কানে নিতাম না ভ্যাট মুটকি তুই কি রে যা এখান থেকে তুই পারফেক্ট তুই আমাকে মুটকি বলছিস এই যে প্রতিবাদটা আমি করতে পারতাম সেটার কারণ আমি একটু প্রিভিলেজ ছিলাম হয়তো আমার স্বভাবের দিক থেকে কিংবা হয়তো আমার পরিস্থিতির দিক থেকে এই যে বললাম আমি অনেকগুলো জিনিস পারতাম যে পাড়াগুলো আমার অনেক না পাড়াকে অনেক সময় ঢেকে দিয়েছে এবার ধরো কোনো মানুষ অনেক কিছু পারে না হতেই পারে সে একটা মানুষ সে এমন কিছু পারে যেগুলো হয়তো এখন অব্দি আমরা দেখিইনি ধরো সে খুব ভালো সেবা করতে পারে মানুষের আমরা জানি না এখনো সেরকম সুযোগই আসেনি তার তাই না তো বা সে আসলে মনের দিক থেকে খুব ভালো একটা মানুষ সে বিশাল কিছু একটা বাঘ মারেনি ঠিকই জীবনে কিন্তু সে একটা ভালো মানুষ একটা সৎ মানুষ সেই মানুষটাকে তাহলে কি মানে ওই মানুষটার এই যে আনপ্রিভিলেজ পরিস্থিতি তাকে কোনো একটা কথা বলে যদি শেমিং আমি করি কালো বলে হোক মোটা বলে হোক নাক খেদা বলে হোক রোগা বলে হোক যেগুলোকে আমরা এতদিন মনেই করতাম না যে এগুলো শেমিং তাহলে সেটা কি খুব জাস্টিফাইড সেই মানুষটা যে কোনো দিন ঘুরিয়ে একটা কথা বলতে পারবে না কাউকে কারণ তার অনেকগুলো পাড়া তার না পাড়াগুলোকে ঢেকে দেয় না তাহলে কি তার সাথে এটা করা যায় এই কারণেই ফাটাফাটি যখন আমরা তৈরি করেছিলাম আমরা এটাই বলেছিলাম যে ফাটাফাটি সেই সমস্ত মানুষের ছবি হয়ে উঠুক 
যে মানুষগুলো কথাগুলো বলতে পারেনি যে মানুষরা শেমিং করেন তারা এটা বুঝতে শিখুন যে এইগুলোকে শেমিং করা বলে আর যারা ট্রমাটাইজ হচ্ছে তারা বুঝতে শিখুক যে ট্রমাটাইজ হওয়ার কিছু নেই এইটাই ফাটাফাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল আর যেদিন থেকে তুমি অভিনয় মানে অভিনয় জগতে ঢুকেছো মানে মেলি পর্দায় কাজ করা শুরু করেছো তবে থেকে কি তোমাকে এরকম বডি শেমিং এর শিকার হতে হচ্ছে একদম চোখ বন্ধ করে আমি দেখো আমি চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি পর্দায় অভিনয় করতে আসি দু হাজার উনিশ সাল থেকে তার আগে পর্যন্ত আমি থিয়েটার করেছি অনেস্টলি আমার থিয়েটার করতে গিয়ে কখনোই এখানে স্টেজে একটা টোটালিটি থাকে তো স্টেজে আমি দাঁড়াই যখন আমি আমার আমার চরিত্রটাকে নিয়ে দাঁড়াই আমার একটা স্টেজের একটা অন্য পার্সপেকটিভ থাকে একটা হিউজনেস আছে স্টেজের ওই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আমার সত্যি কখনো আমাকে এটা শুনতে হয়নি মোটা বা ইত্যাদি শুনতে হয়নি হ্যাঁ চরিত্রের সময় হয়তো দেখা গেছে যেরকম ছোটবেলায় বিসর্জন হবে আমাকে অপর্ণা দেওয়া হয়নি আমাকে গুণবতি দেওয়া হয়েছে এবার দেখো এটা এটা একটা আলাদা জায়গা কাস্টিং এর ক্ষেত্রে অপর্ণাকে যেভাবে লেখা হচ্ছে যে বয়সটা অপর্ণার লেখা হচ্ছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অপর্ণার জন্য যদি আমার থেকে আর একটু কম বয়সী কোনো একটা মেয়েকে সিলেক্ট করা হয় তাহলে আমার সত্যি কিছু বলার থাকবে না সেখানে গুণবতি ওয়াজ ইকুয়ালি চ্যালেঞ্জিং ক্যারেক্টার তো আমার বরাবর আমি বরাবর দেখেছি চরিত্র আমি কেমন পাচ্ছি চরিত্রের ইম্পর্টেন্স কি চরিত্র কতটা চ্যালেঞ্জ আমাকে দিচ্ছে আমি সেইখানে আর বয়সের কোনো বিচার রাখিনি কিন্তু স্টেজ থেকে যখন আমি শিফট করলাম এবং যখন আমি পর্দায় কাজ করতে এলাম তখন আমি দেখলাম মানুষের মধ্যে ভয়ঙ্কর বডি শেমিং রয়েছে এবং আমি তখন একদম এই চেহারাটাই যখন আমি দু হাজার উনিশে এসেছি মাঝখানে ফাটাফাটির সময় আমি আরেকটু ওয়েট গেন করেছিলাম অবভিয়াসলি কিন্তু এইটা আমার মূলত এইটাই আমার শরীর যেটা দু হাজার উনিশ থেকে মানুষ দেখছেন পর্দায় এবং আমি পেয়েছি বডি শেমিং শব্দটা ওই আবারও অনেকে হয়তো রিকগনাইজই করেনি মানে তারা যখন হেসেছে বা তারা যখন একটা কথা বলেছে ধরো আমি হেঁটে চলে গেলাম বলে সেট ভেঙে গেল বা যখন খেতে বসেছি ধরো সবাই মিলে খেতে বসেছি মাংসের হাড়ি বালতিটা আমার সামনে এসেছে পাশ থেকে মেয়েটা কমেন্ট শুনলাম হয়ে গেল আজকে আর কেউ মাংস খাবে না এবং এরকম এরকম ঘটনা আমি বিক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত বলছি এরকম ঘটনা ঘটেছে এবং সেগুলো নিয়ে হাসি ঠাট্টা হয়েছে এবং আমি যখন ওয়াক আউট করেছি ওখান থেকে তখন আমি ভেবেছি যে কিছু মানুষ অন্তত আমার সঙ্গে থাকবেন এবং বুঝবেন যেটা আমাকে হিউমিলিয়েট করে বলা হচ্ছে বলে আমি ওয়াক আউট করেছি এটা আমার প্রতিবাদ তখন কিন্তু আমি খুব মানে এমনিতে খুব প্রতিবাদী প্রগতিশীল মানুষ তারা সব সময় বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলছেন কিন্তু সেই দিন তারাও আমাকে বলেছেন যে তুই বোধ হয় ওভার রিয়াক্ট করছিস হয়েছে এরকম প্রথম তখন প্রথম প্রথম তো তখন খুব খারাপ লেগেছে যে আমি ওভার রিয়াক্ট করছি এটা যে একটা সিরিয়াস প্রবলেম এটা যে হতে নেই এটাকে যে হিউমিলিয়েট করা বলে এটাকে যে বিদ্রুপ করা বলে এটা যে একটা মানুষের একমাত্র পরিচয় হতে পারে না একটা মানুষের সমস্ত গুণ সমস্ত মানে দোষও থাকতে পারে আরো আরো মেজার কোনো দোষ নিয়ে কথা বলা হোক এইগুলো তো কোনো মানে ইস্যু নয় এটা কি হয় না কি এরকম ভাবে কে কথা বলে তারপরে এই যে স্টিরিও টাইপ করে ফেলা যে ও তুমি মোটা তার মানে তুমি বেশি খাও আমি এরকম প্রচুর মানে পাতলা পাতলা আরে আমাদের বাংলা সাহিত্যে রয়েছে টেনিদা যে পরিমাণ কেতো টেনিদার চেহারা কি তা এমন একদমই না ঠিক একদম হ্যাঁ তাহলে কই টেনিদাকে তো কই কোনোদিন কেউ খাওয়া নিয়ে শেমিং করলো না অদ্ভুত ব্যাপার টেনিদা তো রোগা তাহলে কারোর তো কই কখনো মনে হয় না যে টেনিদা ওরকম খেতো কি করে বাংলা আরেকটা কথা আছে সরু পেটে গরু ধরে এটাও আমি বলবো একটা বডি শেমিং থেকেই মানে বডি শেমিং জাত এক ধরনের সেন্টেন্স যেটাকে আমি খুব প্রায়োরিটাইজ করছি না কিন্তু আমি বলছি এই টার্মগুলো আছে তো তাহলে কেন কবে থেকে এটা হলো যে মোটার সাথে খাবার সম্পর্কটাকে অ্যাড করে দেওয়া হলো তুমি মোটা মানে তুমি প্রচুর খাও তুমি মোটা মানে তোমার ওজন নিতে না পেরে সব ভেঙে যাচ্ছে সব ছাড়খার হয়ে যাচ্ছে আরে ভারী মুশকিল ব্যাপার আমি যদি রাস্তায় বেরিয়ে দেখি তাহলে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে বেশিরভাগ মানুষের চেহারা এরকমই স্বাভাবিক এটা আমাদের খুব স্বাভাবিক চেহারা এটা গড়পর্তা চেহারা 
সবাই ওরকম বাড়িতে বাড়িতে ক্যাটরিনা কেফ নেই একদমই ঠিক আমি ক্যাটরিনা কেফ কে ছোট করছি না এবং তার মতন চেহারা সত্যি খুব লোভনীয় চেহারা এবং তিনি যে ফিটনেস এবং যে সৌন্দর্য যেটাকে মেইনটেইন করে চলেছে এটা অনবদ্য খুব সুন্দর এবং কেউ যদি করতে চায় সে তাকে আমি ওয়েলকাম করছি নিশ্চয়ই সে করবে আমিও করতে চাইতে পারি কালকে আমি চাইতেই পারি যে আমি একটু ওরকম একটা চেহারা করব করতেই পারি এটা আমার শখ হতেই পারে বা আমার কোনো চরিত্রের জন্য দরকার হতে পারে আমাকে যদি কেউ আজকে এসে আমাকে বলেন যে দেখো তোমাকে না এরকম একটা চরিত্রের জন্য ভেবেছি এই চরিত্রটা তুমি করবে কিন্তু আমার কুড়ি কিলো তোমার ওয়েটটা লুজ করতে হবে কেন এই ক্যারেক্টারটা আমি এইভাবে দেখি আমি কি করব না নাকি নিশ্চয়ই করব আমাকে ওরকম একটা চ্যালেঞ্জিং চরিত্র যদি দেওয়া হয় এবং বলা হয় তুমি কুড়ি কিলো ওয়েট লুজ করে এসো আমি বলবো দাদা আমার একটু সময় লাগবে বা দিদি আমার একটু সময় লাগবে কেন কুড়ি কিলো তো আমি এক রাতে ওয়েট লুজ করতে পারবো না আমাকে আপনি একটু সময় দিন আপনি ক মাস দিতে পারছেন বা ক বছর দিচ্ছেন বলুন আমি করে আসছি যদি আমার চরিত্র পছন্দ হয় আমি চরিত্র পাওয়ার জন্য ওটা করব নিশ্চয়ই করব ডেফিনেটলি করব ঠিক যেভাবে ভাটাফাটির স্ক্রিন প্লে যেদিনকে আমাদেরকে পড়ে শোনানো হয়েছিল অরিত্রদা আমাদের তিনজনকে বলেছিলেন আজ থেকে কিন্তু একটু মাথায় রাখি শুয়েট লুজ তো করা যাবেই না উল্টে একটু যদি বাড়ে তো বাড়ুক আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু এটাকে মাথায় রেখেছিলাম যে একটু ওয়েটটা বাড়ার দিকেই পৌঁছাতে হবে একটু বাড়ার দিকে যেতে হবে ফাটাফাটির সময় কিন্তু আমি আরেকটু ওয়েট গেন করেছিলাম বেশ এখনকার থেকে সাত আট কিলো তো বেশি বটেই এবং আবারও একটা কথা বলছি এরকম প্রচুর ভিডিওস আমরা দেখি এখন মানে জগৎটা তো খুব ছোট্ট হয়ে গেছে সব মুঠোফোনের মধ্যে এক ভদ্রমহিলাকে বিষয়ে দেখলাম দুর্দান্ত ব্যালে ডান্স করছেন কি ভীষণ মোটা ভদ্রমহিলা লোকের ধারণা আছে না যে দুটো এই পায়ের এই দুটো আঙুলের উপর দাঁড়ানোর জন্য রোগা হতে হয় উনি জাস্ট ভেঙে দিয়েছেন তারপরে আমি এক ডাক্তারের সাথে কথা বলছিলাম কিছুদিন আগে সে আমার বন্ধু সে আমাকে একটা কথা বলল বলল তুমি নিজের শরীরের ওজনটাকে নিজের শরীর দিয়ে ক্যারি করতে পারছো কি সেইটা হচ্ছে ফিটনেস তোমার ওজনটায় যে মুহূর্তে তোমার শরীর খারাপ হতে শুরু করবে সেটা আলাদা কথা তখন তোমাকে ওয়েট লুজ করতে হবে ইত্যাদি প্রভৃতি তুমি তোমারটা যদি তুমি বয়ে নিয়ে যেতে পারো তোমার শরীরের ওয়েটটা তুমি নিজে তুলতে পারছো কি তাহলে তুমি ফিট এবং সেটা একদিনে হয় না ও আমি দেখো কত বড় বাহু বলি বলে আমি তুলে দিলাম একটা জলের জার কুড়ি কিলোর এইটা এইভাবে কিন্তু হবে না তাহলে আপনার ফিক লাগবে ব্যথা লাগবে আপনার হার সরে যাবে বিভিন্ন কিছু হবে আপনার প্লেট সরে যাবে এবং তখন আপনি বলবেন যে না কোথায় মোটা হয়তো আমি ফিটনেসটাই গেল আমার এটা তো ভুল কনসেপ্ট আপনাকে প্রতিদিন একটা ফিটনেসের এক্সারসাইজের মধ্যে থাকতে হবে একটা লাইফস্টাইলের মধ্যে থাকতে হবে আমি নিয়মিত যোগাসন করি এমনকি আমার সিরিয়ালে আমার মেকআপ রুমে যদি তুমি যাও দুপুরবেলা খাওয়ার পর প্রত্যেক দিন আমি বজ্রাসন করি এই জন্য করি যে আমার হাঁটু থেকে পেট অব্দি এবং ভেতরের ইন্টারনাল অর্গ্যানসগুলো খাবারটাকে ভালোভাবে পরিপাক যাতে করে এবং যাতে আমার এই পুরো এরিয়াটা খুব ভালোভাবে ফাংশনাল থাকে শুধু তাই না আমি প্রাণায়াম করি আমি আরও তিন চারটে আসন প্রত্যেক দিন হয় সকালবেলা করি নাহলে ফিরে এসে রাতে বেলা করি তাছাড়াও আমার বাচ্চা আছে একটা চার পেয়ে তাকে নিয়ে আমাকে প্রত্যেক দিন ওয়াকে যেতে হবে এবং তার সাথে কিন্তু আমি নিয়ম করে একদম হিসেব করে প্রথম পনেরো মিনিট ও নর্মাল হাঁটবে তারপরে একটু রান করবে ওর সাথে আমিও রান করব তারপরে আবার ও পনেরো মিনিট একটু নর্মাল হাঁটবে ফেরার পথে আমরা পেস্টটা আরও স্লো করব যাতে ও না হাঁপায় এই পুরো প্রসিডিয়ারটা ওকে যখন করাই আমি তো নিজেও করছি ফলে এই যে সচল থাকার চেষ্টা এই ফিটনেস ফিটনেসের সাথে ফ্যাটের কোনো সম্পর্ক নেই আই এম ফ্যাট আই নো দ্যাট বাট আই অ্যাম ক্যারিং মাই বডি অন মাই ওন এবং আমার প্রত্যেকটা হাড় গোড় জয়েন্ট ইত্যাদি যাতে এই ফ্যাটটাকে নিয়ে এগোতে পারে সেটার জন্য আমি ব্যবস্থা করছি এবার তুমি বলতে পারো তাহলে তো অরিজিতাদি রোগা হয়ে গেলেই হয় অকারণে কেন তাহলে দেখো ভাই খেতেও তো খুব ভালোবাসি যেটা ঘটছিল একটু আগে ভুলেই গেছিলে তুমি যে ইন্টারভিউ করতে এসছো তুমি দারুণ একটা রান্নার ভিডিও দেখছিলাম আমিও দেখছিলাম কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি পুরোটা দেখতে হবে লিঙ্কটা আমাকে তুমি পাঠাবে এই যে খেতে অসম্ভব ভালোবাসি রান্না করতে অসম্ভব ভালোবাসি আমি যদি সেটা না করতে পারি আমি অন্য কোন একটা ব্যবস্থা করব কিন্তু কি করবো আমি কি করে স্যাক্রিফাইস করবো বলো কিংবা একটা ফোর চিজ পিৎজা আমার খেতে ইচ্ছা হলো 
আমি কি করে স্যাক্রিফাইস করি আমি খেতে ভালোবাসি আমারই রসনাটাকে তৃপ্ত না করলে আমি মেন্টালি আপসেট হয়ে যাব ঠিক একদম একদম তো তোমার হয় না বলো ভীষণ আমার ভীষণ হয় আপনাদেরও হয় কিছুটা খেতে ইচ্ছা করছে আপনারা খেতে পারছেন না আপনাদের দেখবেন একটা অবসাদ আসছে এবার মানসিক ভাবে যদি আমি সুস্থই না থাকলাম তাহলে আমার কি লাভ হলো একদম কিন্তু হ্যাঁ তারপরেও আমি বলছি যে আমি একদমই রিজিড নই জিনিসটাকে নিয়ে আমি আবারও বলছি আমার যদি কোনো কারণে ওজন ঝরাতে লাগে আমি ঝরাবো ওজন আমার এটা নিয়ে কোনো রিজিডিটি নেই কিছুদিন হয়তো একটু মানসিক কষ্ট হবে কিন্তু হবে এই যে নিম ফুলের মধুর বাবুর মা মানে এটা নিয়ে তো মানে মনে হয় বাজে কথাও শুনতে হয় আশেপাশে বাজে কথা ইন দা সেন্স এই যে এই মহিলা এই মহিলাই কিছু হতে দিচ্ছে না আবার এরকম ধরো বা এই যেটা বলতে যাচ্ছিলাম তুমি বয়স আন্দাজে একটা শাশুড়ির রোল করছো এই যে খানিক আদব কায়দা বলো বা এই ব্যাপারগুলো কোথা থেকে আয়ত্তে আনছো অবজারভেশন অভিনয়ের প্রথম পাঠ যেটা ছোট্টবেলা থেকে আমি ভীষণ অবজার্ভ করতাম মানুষকে যে কোনো মানুষ সেটা আমাদের পাড়ার পুরোহিত হোক আমাদের কাকিমা জেঠিমা যাদের যেখানে যেখানে থেকেছি ছোটোবেলা থেকে যে সমস্ত মানে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে পড়াশোনা শিখেছি বড় হয়েছি একটা জিনিস বুঝেছিলাম মানে ওই ওই যে প্রথম দিকে তো আমি যে অভিনেতা হতে পারি বা অভিনয় করব কোনো দিন বা স্কুলের নাটকে প্রথমবার খুব সাহস করে যাব অডিশন দিতে এই পুরো ব্যাপারগুলো এসেছিল তো ওইখান থেকে খুব বেসিক জায়গা থেকে ঠিক যেভাবে মানুষেরও প্রথম অভিনয়ের পাঠ শুরু হয়েছিল আমরা যদি নাট্যশাস্ত্র দেখি তাহলে ওখানেও বলা হচ্ছে অনুকরণ অভিনয়ের আদি জায়গা অনুকরণ থেকে মানুষ প্রথম বুঝতে পারে যে এটাকে অনুকরণ করা যায় ওটাকে অনুকরণ করা যায় অনুকরণ অনুকরণ হতে 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 মানুষ একটা জায়গায় এসে পৌঁছায় যেখানে তখন মানুষের কনসেপ্ট তৈরি হচ্ছে মানুষ আস্তে আস্তে একটা স্ক্রিপ্ট ভাবছে একটা গল্প ভাবছে সেখানে আরও কয়েকটা চরিত্রকে আনছে তারা আকাশ থেকে টোপকে পড়ে এলিয়েনদের মতন তো অভিনয় করছে না তারা তো নিশ্চয়ই যা দেখছে আশেপাশে সেখান থেকেই রসদ নিয়ে গল্প তৈরি করছে এবং অভিনয় করছে এই যে অনুকরণ এটাই আমার ক্ষেত্রেও তাই ছিল আমি পরে সেগুলো বুঝতে পেরেছি যত বড় হয়েছি পড়াশোনা করেছি তত বুঝতে পেরেছি কিন্তু প্রথম দিকে আমার ক্ষেত্রেও তাই ছিল সবাইকে দেখতাম আজও সবাইকে দেখি আমি হাঁ করে লোক দেখি এবং হাঁ করে লোক দেখতে দেখতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই পড়ে যাই হাত থেকে ফোন পড়ে যায় বিভিন্ন বার এরকম হয়েছে এই যে কালকে এত এত হল ভিজিটে গেছি আমি তো মানে হাঁ করে দেখছি মানে প্রথম কথা এটা আমার কাছে একটা ওভারওয়েলমিং একটা মুহূর্ত ওরকম পরপর পরপর হাউসফুল শো আর মানুষজন ওরকম ভিউ ভাল হয়ে আছেন কিন্তু আমি হাঁ করে লোকজন দেখছি এখনও এখনও প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মুহূর্তে যে কোনো মানুষকে দেখাটা আমার কাছে এটা একটা খুব ফেভারিট পাস টাইম বলতে পারো যেটা আমি দেখেছি কাজেও লাগে তো আ পাস টাইম উইচ ক্যান মেক ইউ মোর কি বলবো বেটার অ্যাক্টার দেখো সত্যি কথা বলতে কি আমার বাড়ির লোক একটা জিনিস খুব ছোটবেলা থেকে জানতেন যে আমাকে না কিছুতে ধরে বেঁধে কোনো কাজ করাটা খুব বিপজ্জনক অবস্থা ছিল আমার মা কিছুদিন আগে একটা রিয়ালিটি শোতে গিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে আমার মাও বলেছেন এই গল্পটা যে ছোটবেলা থেকে আমার আমি খুব রিজিট ছিলাম আমাকে এরকম আমার একটা রেকর্ড টেপ রেকর্ডার ছিল সেখানে রেকর্ড করা হয়েছিল বাবা আর মা দুজনে মিলে রেকর্ড করেছেন তখন তো ক্যাসেটের যুগ আমরা নাইনটিজের বাচ্চা তো আমার মা এ থেকে জেড অব দি বলছেন বলো এ আমি বলছি না বলো বি না সি না এটা চড়তে চড়ছে জেডে যখন পৌঁছতে আমি চিৎকার করছি না হ্যাঁ তো এই যেহেতু কোনো ইনস্টিটিউশনে কখনো বাধাটা সত্যি আমাকে খুব প্রবলেমেটিক একটা ব্যাপার ছিল সেই কারণে আমি যতবার আমি আমি অনেক বছর ধরে অনেক রকম চাকরি করে তারপরে আমি অ্যাকাডেমিক্স এইভাবে এসেছিলাম তো প্রত্যেকটা চাকরির ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক্সের ক্ষেত্রেও আমি কাজগুলোকে সত্যি এনজয় করতাম কিন্তু ওই যে কোনো রকম একটা ইনস্টিটিউশনের মধ্যে বাধা থাকাটা আমার কাছে একটা সমস্যার জায়গা ছিলই এবং যে কাজটা সব থেকে বেশি ভালোবাসি যেখানে মুক্তি মানে স্টেজে উঠতে পারলে আমার মনে হতো আমি বেঁচে গেলাম আমার একটা ফ্রিডম আমার ওই জায়গাটা হচ্ছে আমার চরাচর সেই কাজটা আমি প্রত্যেক দিন করতে পাবো সেই কাজটা আমি সেই কাজটাই আমার বাড়িতে ব্রেড বাটার এনে দেবে আমাকে ভাত ডাল এনে দেবে পরিষ্কার কথায় তাহলে কেন করব না কাজটা একটা সমস্যা সত্যিই ছিল সেটা হচ্ছে যে খুব আনসার্টেন তো আমাদের এই জগৎটা 
আজকে কাজ আছে কালকে তোমার আরেকটা কাজ পেতে হয়তো কিছুদিন সময় লেগে গেল এবং চাকরির মতন তো তোমাকে বসিয়ে কেউ টাকা দেবে না ফলে তোমার কাজ থাকলে তোমার কাছে টাকা আছে তোমার কাছে কাজ নেই মানে তোমার কাছে টাকা নেই তো একটা জিনিস আমি শিখেছি আরও বেশি করে প্যান্ডেমিক আমাকে শিখিয়েছে কেন আমি দু হাজার উনিশে অভিনয় করতে এলাম এক বছর অভিনয় করলাম তারপরে প্যান্ডেমিক হয়ে গেল মানে প্যান্ডেমিকে আমরা লকডাউনে সবাই বাড়িতে বসে থাকলাম এবং প্রাণ ভয়ে বসে থাকলাম কাজ বন্ধ থাকলো আর খুব দুর্বিপাকেও পড়লাম প্যান্ডেমিক খুব বাজে সময়ের মুখোমুখি দাঁড় করেছিল সবাইকে আমিও খুব খারাপ একটা পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম এবং আফটার প্যান্ডেমিক যখন আবার একটু স্ট্রাগল করতে হলো কেননা সবে কাজ শুরু করেছিলাম তারপরেই যেহেতু ওটা হয়েছিল অনেক কম মানুষের কাছে আমার কাজ পৌঁছেছিল আবার নতুন করে শুরু করতে হলো প্যান্ডেমিকের পর থেকে প্রায় এবং আবার নতুন করে প্রমাণ করতে হলো যে পারি সুযোগ দিলে পারবো তবে সেটা ভালোই হয়েছে বোধ হয় কারণ তারপরেই নিম ফুলের মধুর মতন একটা ঘটনা ঘটে তারপরে ফাটাফাটির মতন একটা ঘটনা ঘটে মিনওয়াইল সম্পূর্ণ ঘটে আমার জীবনে তো অনেকগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ আমি তারপরেই কিন্তু করেছি আফটার প্যান্ডেমিকই কিন্তু করেছি এবং একটা জিনিস শিখেছি যে যে কোনো প্রফেশনই হয়তো সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রফেশনে সত্যি আরও খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে যে সব সময় যেহেতু ফ্লো অফ মানি থাকবে না সেই জন্য অলওয়েজ সেভ দ্য মানি ফর ইউর এনি ডে এটা সব সময় শিখেছি আর সেইটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব এখন আর এই যে তোমার দু হাজার উনিশ থেকে অভিনয় যায়নি প্রত্যেকটা চরিত্র খুব দাপুটের সাথে করেছো এবং সেটা দর্শকদের মনে খুব দাগও ফেলেছে হ্যাঁ খুব ফরচুনেটলি এটা হয়েছে মানে যে কারণে তুমি আগে প্রশ্নটা করলে না যে এই যে এত বয়সে বড় একটা চরিত্র তুমি সিলেক্ট করলে আমি না সবসময় ওই যে বললাম যে চরিত্রের ইম্পর্টেন্স কি আর চরিত্রটা আমাকে কতটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে আমি দুটো জিনিস দেখি চরিত্র নির্বাচন করার সময় তো এখন আমি একটা জিনিস দেখেছি টেলিভিশনে বিশেষ করে টেলিভিশনে খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র যে কোনো গল্পে হিরো হিরোইন এবার আমি খুব ভালো করে জানি যে হিরোইন মেটিরিয়ালটাই আমি না আই এম আই এম নট মেন্ট ফর হিরোইন মেবি আই ক্যান বি দ্য লিড ইন আ স্টোরি যে গল্পটা অন্য রকম একটা চরিত্রের কথা বলে কিন্তু হিরোইন বলতে যে যেটা বোঝায় এবার দেখো সব স্টিরিও টাইপ একদিনে ভেঙে দেবো এরকম বিপ্লব করাও যায় না করছিও না এটা একটা পপুলার মিডিয়াম সেখানে একটা কনস্ট্রাক্ট রয়েছে হ্যাঁ আমার একটা জায়গা ছিল যে আমি অভিনয়টা করতে জানি আমি এতগুলো বছর ধরে নিষ্ঠা ভরে সেটা শিখেছি সেটা নিয়েই কারবার করেছি সেটা নিয়েই নিজের মন থেকে নিজের শরীর থেকে সব কিছুকে প্রিপেয়ার করেছি ফলে একবার যদি মানুষ আমাকে সুযোগ দেন একবার যদি আমি মানুষকে দেখাতে পারি যে আমি কাজ কাজটা এইভাবে করলাম এভাবে একটা চরিত্রকে পার্সিউ করলাম তাহলে হয়তো আমার উপর একটা ভরসা তৈরি হবে সেটাই কিন্তু হয়েছে থ্যাঙ্কফুলি সেইটুকুই আমার কাছে একমাত্র রসদ ছিল কেন আমি খুব একটা কাউকে চিন্তামও না অনেস্টলি আমাকে একদম যেভাবে আর পাঁচটা লোক মানুষ মানুষের কাছে কাজ চায় যায় কথা বলে সেইভাবেই আমাকে প্যান্ডেমিকের পর থেকে আবার শুরু করতে হয়েছে প্যান্ডেমিকের আগে দু হাজার যখন আমি কাজ করেছিলাম আমি শাহানা দত্ত তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তুমি চাকরি ছাড়ো তুমি অভিনয় করো এবং তার সুযোগেই কিন্তু আমি প্যান্ডেমিকের আগে সত্যি ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছিলাম চাকরি ছেড়েছিলাম এবং খুবই ভালো তখন চুনি পান্না করেছি আমি এবং খুব ভালো রেসপন্স ছিল দর্শকদের সব কিছুই হয়েছিল প্যান্ডেমিকের পর থেকে সত্যি আবার সব কিছু নতুন করে করতে হয়েছে এবং আমি যেটা আস্তে আস্তে ভেবে দেখলাম সেটা হচ্ছে যে হিরো হিরোইন হিরো হিরোইনের পরে একটা গল্পে খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার হচ্ছে ভিলেন যে নেগেটিভ ক্যারেক্টার করে অনেক সময় আমাকে এরকম অনেক নেগেটিভ চরিত্রে দেখা গেছে যে চরিত্রগুলো বয়সটা স্পেসিফিক্যালি খুব ইম্পর্টেন্ট না চরিত্রটা ইম্পর্টেন্ট ধরো মিঠাইতে আমি যখন প্রমিলা লাহা করছি কিংবা আমি যখন ফ্যালনাতে ওই বাচ্চাকে পাচার করে দেয় ওরকম একটা চরিত্র করছি এবং সেটা অনেক দিন ধরে চলছে এবং আমাকে বাচ্চারা এক সময় ভয় পেত আমাকেও তাদের মায়েরা বলেছে যে আমরা ওদেরকে ভয় দেখাই যে খাবার খাচ্ছ না তো শশীকলা মাসি এসে নিয়ে যাবে তো আমি ভাবলাম বাবা এ তো গাব্বারের ফিমেল ভার্জন বা এটা তো মানে দারুণ ব্যাপার তো আমি কিন্তু এই রকম চরিত্র করেছি প্রমিলা লাহা বসে হিট ক্যারেক্টার মানে আমি ভাবিনি মানে একটা এক দেড় মাসের চরিত্র কিন্তু চরিত্রটা ইম্প্যাক্ট একজন পলিটিশিয়ান 
তার সাথে এই যে রিয়েল এস্টেটের সম্পর্ক এবং সেখান থেকে খুব জটিল একটা চরিত্র ছিল খুব ইন্টারেস্টিং একটা ভাবে লেখা হয়েছিল রাখিদি লিখেছিলেন আর দারুণ আমি কাজটা করতে গিয়ে এত মজা পেয়েছি কি বলবো আর মানুষের মুখে মুখে এখনও ওয়ান এন্ড ওনলি ওয়ান এন্ড ওনলি তো আমার এগুলো দেখলে আমার মনে হয় যে অভিনয়টাই শেষ কথা বলছে কিন্তু হ্যাঁ তোমাকে ভালো স্ক্রিপ্ট খুব ম্যাটার করে ভালো ডিরেকশন খুব ম্যাটার করে কিন্তু তারপরে মানুষ মানুষ কিন্তু মানুষের অভিনয় দেখেন মানুষ কিন্তু ওইটা দিয়ে রিকগনাইজ করে আমার কাছে আর কিছুই খুব একটা নেই মানে সো কলড কনভেনশনাল ডানা কাটা পড়ি তো আমি নই এবং মানুষ কিন্তু সেইভাবে গ্রহণও করছে না মানুষ আমাকে আমার অভিনয়টা দিয়েই চিনছেন তারপরে খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট থাকে মেগা সিরিয়ালের যারা হচ্ছে বাড়ির চরিত্ররা তো বাড়ির চরিত্রদের মধ্যে অবভিয়াসলি আমাকে যদি মায়ের চরিত্রটা দেয় দেওয়া হয় যে সবটা জুড়ে রয়েছে আমি সেই চরিত্রটার ইম্পর্টেন্সটা দেখব আমি ইম্পর্টেন্সটা দেখলাম এবং আমার মনে হলো যে এই চরিত্রটা যদি করা যায় যে পরিমাণ পজিটিভ এই মহিলা নিজের বাচ্চাকে নিয়ে ছেলেকে নিয়ে এবং যে পরিমাণ অবসেশনে তিনি ভোগেন এটা একটা দুর্দান্ত শেডের চরিত্র এই চরিত্রটা যদি করতে পারি তাহলে মানুষ সত্যি গ্রহণ করবেন এবং মানুষ গ্রহণ করলেন আমাকে মাথা পেতে আমি ওনাদের সমস্ত গালমন্দ নিয়ে নেব কারণ ওনারা আমাকে অপূর্বভাবে গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে সবসময় বলেন যে আপনার অভিনয়ের জন্যই কিন্তু আমরা এই চরিত্রটাকে আলাদা ইম্পর্টেন্স দিয়ে দেখি না হলে চরিত্রটা আর পাঁচটা মানুষের মতন আচ্ছা ঠিক আছে আছে কিন্তু ঠিক আছে আছে নয় বাবুর মা কৃষ্ণা দত্ত চরিত্রটা সবসময় একটা আলাদা জায়গা নিয়ে আসছে সিরিয়ালটাতে অডিয়েন্স বলছেন এটা আমাকে যে আপনি আসছেন আমরা বুঝতে পারছি কিছু একটা হতে চলেছে কিছু একটা হবে এই যে আবার এই মহিলা কি দেখে ফেলবে এই যে ভয়টা কনস্ট্যান্ট ওদের মধ্যে কারণ সেই জায়গাটা তৈরি করা গেছে অনেকে খুব পেছনে লেগেছে এটা নিয়ে দু তিনজন দু তিনটে প্রোফাইল তারা জোন কিনা আমি তাও জানি না হয়তো হতে পারে ফেক প্রোফাইল বা বট তারা অদ্ভুতভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছেন ফেসবুকে ইনস্টাগ্রামে যাচ্ছে তাই ভাষায় আমার সম্পর্কে লিখছেন ব্যক্তি অরিজিতাকে আক্রমণ করছেন তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে খারাপ চরিত্র করে আমি সমাজকে পিছিয়ে দিচ্ছি এবার আমার বক্তব্য হচ্ছে রামায়ণের গল্পে যদি আমি রাবণকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে রামায়ণ কি হয় মহাভারতে যদি দুর্যোধনকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা হবে তাহলে ডেভিল হ্যাজ টু বি দেয়ার অ্যান্ড আই অ্যাম দ্য ডেভিল উইথ আ কজ আমি আছি তাই ভালোর আত্মপ্রকাশ হচ্ছে আমি আছি বলেই দত্ত বাড়িতে কৃষ্ণা দত্তর মতন একটা চরিত্রের এক্সিস্টেন্স রয়েছে বলেই বা বাচ্চুদা যে চরিত্রটা করেন আমার বড় ভাসুর ওরকম একটা চরিত্রের এক্সিস্টেন্স রয়েছে বলেই উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে পজিটিভ চরিত্রগুলো যখন একের পর এক চেঞ্জ আনছে গল্পে এত বছর ধরে দত্ত বাড়িতে এটা 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 হতো না এখন হচ্ছে এই যে প্রায় দত্ত বাড়ির নবজাগরণ ডেকে আনছে পজিটিভ চরিত্রগুলো পর্ণা এবং পর্ণার দল বল এই কনফ্লিক্টটা তৈরি হতো মানুষ পেতেন এই সাতটা কোনো দিনই কি পাওয়া গেছে এটা কি সম্ভব কোনো তুমি যে কোনো একটা পিরিয়ড ড্রামা নিয়ে নাও তুমি যে কোনোই তো আমি এত আমি তো দুখানা মহাকাব্যের নাম বললাম যেটা আমাদের দেশের মহাকাব্য খারাপের অস্তিত্ব সেই কারণেই রয়েছে কেননা খারাপের একদিন একটা কোনোভাবে হয় খারাপকে জয় করে নেবে ভালো এসে না হলে খারাপকে যুদ্ধে হারাবে যে কোনো একটা ঘটনা ঘটবে এক্ষেত্রে কি করবে এখনো জানি না কিন্তু আমি সব সময় মনে করি যে আমি যদি একটা খারাপ চরিত্র প্লে করি আমি মানুষটা খারাপ নই আমার চরিত্র ওটা করছে সেটা আমি খুব কনসিয়াসলি ভেবে চিনতে আমি এটা পড়াশোনার শেখা বুদ্ধি কিছুটা ভগবান বুদ্ধি দিয়েছে পড়াশোনাও শিখেছি আমি বিবেক বুদ্ধি আছে আমার পারিবারিক শিক্ষা ভালো আমি সবটা বুঝে একটা চরিত্রকে গ্রহণ করছি এবং আমি বলছি যে আই হ্যাঁ আই অ্যাম আ ডেভেল বাট উইথ আ কজ তো উইতা কজটাকে ভুলে গেলে চলবে না আমি রাবণ হতে রাজি আছি হাজার একটা গল্পে যদি রামায়ণ লিখতে হয় তাহলে রাবণ বধ যেরকম করতে হবে যদি মহাভারতে যুদ্ধ দেখাতে হয় তাহলে যেভাবে দুর্যোধনের এক্সিস্টেন্স দরকার ওই জন্য সমস্ত গল্পে যে কোনো ন্যারেটিভে একটা খারাপের এক্সিস্টেন্স এই কারণেই থাকে কারণ ওই খারাপটা দিয়ে আমরা সমাজের এতদিনের খারাপগুলোকে দেখাই আর তারপরে ভালোদেরকে এনে সেগুলোর পরিবর্তনটা দেখাই 
সেই কারণে আমার সত্যি কিছু এসে যায় না বলছে বলুক এবার কিছু লোক তো থাকবেই যারা পেছনে পড়ে যাবে কিছু করার নেই ওই আমার একটাই ফান্ডা বুঝেছো তো ফ্রম ফাটাফাটি টু চল মানে আমার সিরিয়ালের কাজে যারা এই ধরনের কথা বলে যে আপনারা বলছেন বলুন আমি ফাটাফাটি মশাই আমি জানি আমি কি করছি আর এই যে মানে নিপুলের মধ্যে সেটে মানে সারাদিন তোমাকে শুটিংয়ের জন্য ওখানে থাকতে হয় এর পরেও যে টাইমটুকু মানে যদিও খুব অল্পই পাও সেটা আমরা তো বুঝতেই পারছি সেটুকু টাইমে কি করতে ভালোবাসো দেখো বই পড়া না আগের থেকে অনেকটা কমে গেছে এটা মিথ্যে কথা বলছি না আগে ভীষণ বুক ওয়ার্ম ছিলাম আমার সমস্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবেরা জানে বইয়ের বাইরে মুখ তুলতাম না এখন ইদানিং যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে বই পড়ি না বলবো না কিন্তু অনেকটা কম পড়ি তার জন্য একজনকে দায়ী করা যেতে পারে তাদের নাম হচ্ছে বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম তারা ব্রিলিয়েন্ট কাজকর্ম বানাচ্ছেন এখন যেহেতু আমি চব্বিশটা ঘন্টাই অভিনয়ের বাইরে সত্যি আর কিছু ভাবি না ভাবার দরকার পড়ছে না ঈশ্বরের আশীর্বাদে অডিয়েন্সের আশীর্বাদে আমার সবসময় মনে হয় যে সারা পৃথিবীতে কেমন কাজ হচ্ছে একটু দেখা যায় দেখা উচিত আমার সবসময় মনে হয় সেগুলোর থেকে অনেক কিছু শেখার আছে এবং শুধু তাই না আমি অনলাইন প্রচুর মাস্টার ক্লাস ফলো করি আমার সবসময় মনে হয় দেখি আমার সব কটা আমি গ্রহণ করছি বা নিচ্ছি তা নয় কিছু কিছু থেকে আমি কিছু কিছু নিচ্ছি হয়তো তো সবটা মিলিয়ে আমার এখন অনেকটাই সময় কাটে ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবে বেশ কিছু মাস্টার ক্লাস দেখে এবং সারা পৃথিবী সে আমি ভাষা না বুঝলে সাব টাইটেল দেখে হলেও আমি দেখি আমি জার্মান স্পে স্প্যানিশ ফ্রেঞ্চ মিডিল ইস্টের প্রচুর কাজ দেখি এবং ভারতবর্ষের মধ্যেও যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমার জানা নেই সাউথ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস যেরকম একদম জানা নেই প্রচুর ভালো কাজ হচ্ছে মালায়ালি মালায়ালম ইন্ডাস্ট্রিতে তো দুর্দান্ত কাজ হচ্ছে আমি প্রচুর প্রচুর মানে আমি মানে পাগলের মতন সিরিজ আর ছবি দেখি এবং মাঝে মাঝে মাথাটা লকও হয়ে যায় আমার এবং যখন আমি যেদিন বুঝতে পারি যে প্রচণ্ড ইন্ডিয়ান সিন আসতে চলেছে অনেক ভারী একটা সিন আছে ওটা সাত পাতার বোম পড়লো এবং আমি দেখলাম তাতে চাং 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 ডায়লগ তখন আমি ওয়েব সিরিজটা বন্ধ করে দিয়েছি না এখন না দেখলে চলবে না কেননা আমাকে ফিরতে হবে আমার নিজের রেসপন্সিবিলিটিটাও আমাকে পালন করতে হবে না লেগুলো দেখে কোনোই ফল হবে না তো অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমার বাচ্চা আছে হিংটিং তার দশ বছর বয়স হলো সে খুবই প্রায় মানুষ একজন কুকুর এবং তার প্রচুর বক্তব্য থাকে সারাদিনের শেষে প্যান্ডেমিকে তার একটু স্বভাব নষ্ট হয়েছিল সে তো দেখেছে মা যায় না কাজ করতে তো সে প্যান্ডেমিকের পর থেকে আমি এখন মানে যে গাড়িতে উঠে যাই বা ধরো কখনো রিক্সায় উঠে কোথাও গেলাম সে ভয়ঙ্কর বকাবকি শুরু করে তো ফিরে এসে তার গল্প আমাকে শুনতে হয় তাকে ওয়াকে নিয়ে যাই এবং তার সঙ্গে সময় একটা একটা বড় সময় কাটানো এইটা আমার কাছে আমার মনে হয় সব থেকে স্বার্থহীন একটা সময় কাটে ওর সাথে কেন ওর একটা স্বার্থহীন ভালোবাসা আছে আমার প্রতি আর আমারও একটা আমার একটা অন্য ওই সত্যি বলে না যে অপত্য স্নেহ অপত্য স্নেহ আছে তো তার সাথে সময় আমার ভীষণ কাটানোটা প্রয়োজনীয় আর আমার মা যাকে বাদ দিলে আমি জীবনে বোধ কিছুই করতে পারতাম না তাকে আমার সব কথাটাই বলা চাই মানে ম্যাক্সিমাম কথা ছোটোবেলা থেকে আজ অবধি কিছু নতুন জিনিস পড়লাম কিছু দেখলাম কিছু নিয়ে আলোচনা আছে মন খারাপ ডিপ্রেশন এভরিথিং মা আমার কমরেড মা সহযোদ্ধার মতন পাশে থেকেছেন এবং মায়ের সাথে একটা লম্বা আলোচনার জন্য একটা সময় রাখতে হয় কারণ মাকে ওই সময়টা দেওয়াটা আমার নিজের জন্য খুব দরকারি আর মা ও সেটা ডিজার্ভ করেন মা যেভাবে থেকেছেন পাশে তো মোটামুটি এই আর আমার বন্ধুদের আমার জীবনে অনেক পূর্ণ করলে আমার মতন কপাল হয় যে আমি কিছু বন্ধু পেয়েছিলাম যারা আমার এই জন্মটা উতরে দিল এটা আমি বলবো এবং মানে আমি কোনো একদিন আমার বন্ধুদেরকে এটা ট্রিবিউট দিতে চাই মানে অনেকজনই আছে তাদের মধ্যে হয়তো এখন আমার সাথে আর তেমন যোগাযোগ নেই বা কথা হচ্ছে না বা তারা দূরে রয়েছে কিন্তু বিভিন্ন সময় আমার বন্ধুরা আমার ভালো এবং খারাপ দুই সময়তে পিলারের মতন আমার পাশে সব রকম সাহায্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে উতরে দিয়েছে ফলে তারা আমার একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে সব সময় যাদেরকে যাদেরকে যাদের 
যাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি এই শহরে আমার কাছে কাছে পাই তাদের সঙ্গে আমি একটু সময় কাটাই আমার কাটাতে খুব ভালো লাগে এইভাবে আমার পাঁচ টাইম মোটামুটি কাটছে আচ্ছা এবার এই আড্ডা শেষে এসে তোমাকে শুধু আমি একটা জিনিসই বলবো যে এই যে দর্শকদের এত ভালোবাসা এত কিছু আর এত এত অল্প সময়ের মধ্যে তুমি সেটা পেয়েছো এই নিয়ে মানে দর্শকদের যদি কিছু বলো আমি দর্শকদেরকে বলবো যে আমি জোর হাত করি আগে তাদের উদ্দেশ্যে কারণ একটা জিনিস আমি বুঝেছি যে আমি যে মিডিয়ামটাতে কাজ করি আমি তো পারফর্ম করছি স্টেজে হোক পর্দায় হোক ছোটো পর্দায় হোক বড় পর্দায় হোক ও টি টিতে হোক আপনারা যদি না দেখেন তাহলে আমরা আমাদের এক্সিস্টেন্স কোথায় আমরা কাদের জন্য বানাচ্ছি কাজগুলো আপনারা প্রথম দিন থেকে দেখেছেন যে দিন থেকে থিয়েটার করতে শুরু করেছি সেই দিন থেকেও আপনারা দেখেছেন যে দিন থেকে টেলিভিশন করছি ও টি করছি ছবি করছি আপনারা দেখছেন এবং শুধু দেখছেন না আপনারা প্রত্যেকটা সময় রেসিপ্রোকেট করেন এবং আমাকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন এবং আমাকে বোঝান কথা বলেন যে কারণে আমি খুব ওভারওয়েলমড ছিলাম পুরো হল ভিজিটগুলোর সময় এবং যখনই আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন আমার স্টুডিওতে অনেক সময় দেখা করতে আসেন অডিয়েন্সরা আমি সবসময় মনে করি যে আমাদের এই পুরো অভিনয়ের কাজটা না যদি দেখানো না যায় শোকেস না করা যায় যেভাবেই হোক না কেন যে কোনো মাধ্যমেই হোক না কেন তাহলে আমাদের কোনো এক্সিস্টেন্স নেই একা একা অভিনয় করলাম কেউ দেখলো না তাহলে আমি কি করলাম সেটা আমার প্র্যাকটিস হতে পারে সেটা আমার পারফর্ম ফাইনাল পারফরমেন্স হতে পারে না তো যেহেতু আপনাদের ফিফটি পারসেন্ট কন্ট্রিবিউশন আপনাদের দেখে আপনারা আমাদেরকে আরও ভালো কাজ করার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এগিয়ে বাকি ফিফটি পারসেন্টটা আমাদের যেটা দিয়ে আমরা পারফর্ম করি এটা দিয়েই কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক তৈরি হয় তো এই যে পঞ্চাশ শতাংশ দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে সেই দায়িত্বটা আপনারা এযাবত পালন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও পালন করে যান আপনারা প্রত্যেকে আমাকে আশীর্বাদ করবেন এবং যেন আমি আপনাদের এই ফিফটি পারসেন্ট দেখাটা সুদে আসলে পূরণ করে দিতে পারি যে মিডিয়ামে যখন কাজ করব আমি যেন সাকসেসফুল হতে পারি এই জন্য না যে আমার ছবি খুব হিট করলো শুধু বা জিনিসটা খুব হিট করলো আমি চরিত্রটা দিয়ে আপনাদেরকে ছুটে পারি এটা আমি অভিনেতা হিসেবে বলছি ছবি হিট করার দরকার আছে সিরিয়ালে টিআরপির দরকার আছে কিন্তু অভিনেতার সব থেকে বড় পুরস্কার হচ্ছে যে তার কাজটা আলাদা করে আপনাদের চোখে পড়ল সে আমি যদি ছুঁতে পারি আপনাদেরকে তাহলে আমার কাছে সব থেকে বড় পুরস্কার সেটুকুই হবে যখন আপনারা আমার কাছে এসে চোখে জল নিয়ে বলেন যে খুব ভালো লাগছে আপনাকে সামনে দেখছি বা খুব ভালো লাগছে আপনি এইভাবে আমাদেরকে বাস্তবটা আমাদের সামনে নিয়ে আসেন তখন তখন তো আমিও কাঁদি মনে মনে তো আপনারা এইটা বজায় রাখবেন আর আপনাদের প্রত্যেকের আশীর্বাদে যেন আরও অনেক কাজ উপহার দিতে পারি ভবিষ্যতে আপনাদেরকে এটাই আমি বলবো আর থ্যাংক ইউ লাফালাফি টিমের সকলের পক্ষ থেকে আমাদের এতটা সময় দেওয়ার জন্য